ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మా అమ్మగారు వైజాగ్ నుంచి వచ్చారని బిఫోర్ వీడియోలో చెప్పాను కదా ఇక రాగానే కాసేపు అందరం కలిసి సరదాగా మాట్లాడుకొని ఇక మా అమ్మగారికి భోజనం పెడితే తను తింటూ మాకు తినిపిస్తూ ఉంది భోజనం చేయడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక మేము కూడా భోజనం చేసి అందరం కలిసి సరదాగా మాట్లాడుకున్నాము అమ్మ వాళ్ళ మన వాళ్ళ కోసం డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్స్ తెచ్చిందండి ఎవ్రీ ఇయర్ అలాగే తెస్తుంది వాళ్ళకి డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టము అందుకే వాళ్ళకి ఎప్పుడూ తెస్తుంది ఇక మా కోసం కూడా చాలా స్వీట్స్ అండ్ హాట్స్ తెచ్చిందండి ఓయ్ దీపావళి పండుగని ఇక స్వీట్సు చాలా హాట్ ఐటమ్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చింది నాకు ఇష్టమని కొబ్బరి బూర్లు మా ఆయనకి ఇష్టమని గోర్మెటీలు బెల్లం గవ్వలు ఇంకా చాలా స్వీట్లు ఇక చెకోడీలని చాలా తీసుకొచ్చింది కాసేపు అయిన తర్వాత మా కౌశి కూడా స్కూల్ నుంచి వచ్చేసాడు మా కౌశి కూడా డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ ఇచ్చింది వాళ్ళ అమ్మమ్మ అంటే చాలా ఇష్టము అసలు ముందు రోజు నుంచి ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అసలు స్కూల్కి కూడా వెళ్ళనన్నాడండి కానీ నువ్వు వచ్చేలోగా అమ్మమ్మ వస్తుందిరా అని నేనే పంపించాను రాగానే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయాడు వాడు ఇవే మా అమ్మగారు తీసుకొచ్చిన స్వీట్స్ హాట్స్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ కొన్ని తిన్నాం కూడాను ఇక ఈ మా మూడో అక్క మా కోసము అవకాయ పచ్చడి పంపించింది మా కౌశిక్ చాలా ఇష్టము అందుకని స్వీట్స్ హాట్స్ అయితే వచ్చేసాయి మరి నాకు గిఫ్ట్గా మా అమ్మగారు ఈ శారీ తీసుకొచ్చారు చాలా బాగుంది నాకు ఈ కలర్ కాంబినేషన్ అది లేదు మా అమ్మగారు తెలుసుకొని ఇక నాకు ఈ శారీ నాకు దీపావళి గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు అంతేకాదండి ఎవ్రీ ఇయర్ మా అమ్మగారు దీపావళి పండగకి మా ఫ్యామిలీ అందరికీ బట్టలు కొనుక్కోమని ఈ విధంగా క్రాకర్స్ కొనుక్కోమని ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనీ ఇస్తూ ఉంటారు ఈవినింగ్ అయింది ఇక మా వారు మా పిల్లలు ఇక హాసిని అందరూ కలిసి క్రాకర్స్ అయితే కొని తెచ్చుకున్నారు యాక్చువల్గా మా పిల్లల కంటే మా వారికే దీపావళి అన్న క్రాకర్స్ అన్న చాలా ఇష్టము అవన్నీ సర్దుకుంటూ మురిసిపోతూ ఉంటారు ఎప్పుడెప్పుడు కాలొద్దామా అని చూస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి మా వారికి దీపావళి అంటే చాలా ఇష్టమట అండి మా పిల్లలకు కూడా అంతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు దీపావళి పండుగని మా వారు ఏమేం క్రాకర్స్ ఏం తెచ్చారో మాకు అవన్నీ చూపిస్తూ వాటి రేట్లు ఒక్కొక్కటి చెప్తూ అన్నీ సర్దుకుంటూ ఉన్నారు క్రాకర్స్ రేట్స్ అండి మటికి చాలా చాలా పెరిగిపోయినాయి ఇవన్నీ క్రాకర్స్ చూడండి ఫోర్ థౌజండ్ అయ్యిందట చాలా రేట్స్ పెరిగిపోయినాయి కదా అవి అమ్మ నేను చూస్తున్నాము ఇక హాసిని వాళ్ళు ఇంకా అవన్నీ చూసుకుంటూ ఇక కొన్ని కాల్చుకుంటామని హాసిని మా రోహిత్ కౌశి అయితే కొన్ని డాబా పైకి తీసుకుని వెళ్ళారు ఇక మిగిలినవన్నీ మా వారు సర్దేశారు ఈలోగా కింద వదిన మా అమ్మగారిని పలకరిస్తూ ఉంది ఎప్పుడు వచ్చారా అంటీ అని పిల్లలు కొన్ని క్రాకర్స్ తీసుకుని అయితే డాబా పైకి వచ్చేసారు ఇక కాలుద్దాం అనేసి వెలిగించి టైం అవుతుందిరా మరి ముందు కొండక నువ్వు వెలిగించి రోహిత్ క్రాకర్స్ కాల్చిన తర్వాత కాసేపు అందరము సరదాగా డాబా పైన టైం స్పెండ్ చేసి ఇక కిందకైతే వెళ్ళిపోయాము తెలుసు అది షోడ్ది ఇలా ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి రోహిత్ అది కాదుగా చూడు బరే షైన్ వస్తుంది చూడండి మా కౌశి గాడు ఇక బిగిన్ చేశాడు ఇంకా క్రాకర్స్ కాల్చడం ఇక వన్ బై వన్ కాలుస్తానని గోల ఇక దీపావళి కూడా కాల్చుకోవాలి కదరా అని కిందకై తీసుకొచ్చాము ఇక కిందకు వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మకి రాధాకృష్ణ అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఆ ఎపిసోడ్స్ అన్ని పెట్టుకుని మేము అందరం కూడా బాగా చూస్తుంటాము
అలా మా అమ్మగారు వచ్చిన రోజు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు చాలా బాగా టైం స్పెండ్ చేశాము ఇక నెక్స్ట్ డే అయితే ధనత్రయోదశి ఆ రోజు నేను ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకొని అమ్మవారికి లక్ష్మీ దీపం వెలిగించుకొని అమ్మవారి మంత్రాలు అందరి దేవుల మంత్రాలు చక్కగా చదువుకొని పూజ చేసుకున్నాను అదేవిధంగా కృష్ణయ్యకు తులసమ్మకి గౌరీదేవి కూడా పూజ చేసుకున్నాను ఈవినింగ్ అయ్యింది మరలా అమ్మవారికి పూజ చేసుకుని ఇక అమ్మ నేను కలిసి యూట్యూబ్ లో కుకింగ్ వీడియోస్ చూస్తున్నాము ఇప్పుడే ఎర్రగా వచ్చే అమ్మ నేను వీడియోస్ చూస్తుంటే మా కౌశి చూడండి వాడి అల్లరి ఇక గబగబా చదివేసుకుని ఇక నా దగ్గర కూర్చుని వాడు చూడండి వాడి వేషాలు నేను మాట్లాడుకుంటూ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటే ఇక కింద ఫ్లోర్ లో ఉన్న వదిన వచ్చి ధనత్రయోదశ కథ తాంబూలం తీసుకుంది కానీ రమ్మని పిలిచింది ఇక నేను కౌశి అయితే కిందకి వెళ్ళాము వదినేమో నాకు తాంబూలం ఇచ్చి నాకు దండం పెట్టుకుంది వదిన ధనత్రయోదశి కదా లక్ష్మీదేవి విగ్రహం కొనుక్కుందట అది చూపించింది మొన్న దసరా పండగకి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని కూడా కొన్నది ఇక లక్ష్మీదేవిని అమ్మవారిని విఘ్నేశ్వరిని ఇక సాయిబాబాని కూడా పెట్టి చక్కగా పూజ చేసుకుంది వాళ్ళ దేవుడి మందిరాన్ని కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి తాంబూలం తీసుకొని ఇక అమ్మవార్లకి దండం పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక చూడండి జాక్ ఇక నేను వదిన మాట్లాడుకుంటున్నామని అది చూడండి అలిగి ఎలా గోలపడుతుందో నన్ను బయట తీసుకెళ్ళు బయట తీసుకెళ్ళు వదిన గుమ్మం దగ్గర ఇక ఈ విధంగా దీపము యమదీపం కూడా వెలిగించింది నేనైతే దీపావళి రోజు యమదీపం వెలిగిస్తానండి ఇక తనైతే ధనత్రయోదశి రోజు వెలిగించుకుంది ఈ విధంగా మొత్తం మొత్తం ఇంకా ఆగుతా వేంటి నువ్వేమైనా ఇయర్ దీపావళికి వదిన చాలా బాగా డెకరేషన్ చేస్తుంది ఈసారి చేయని అంటుంది అదే చేస్తావు కంపల్సరీ అని చెప్తున్నాను ఇక దీపావళి అయితే వచ్చేసింది నెక్స్ట్ డే అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు అందరూ దీపావళి బాగా చేసుకున్నారా మేము చాలా బాగా చేసుకున్నామండి ఇక దీపావళి రోజు అయితే మార్నింగ్ ఇల్లు గుమ్మాలు మొత్తం కూడా శుభ్రంగా కడిగేశాను ఇక ఈలోగా మా అమ్మగారు అయితే ప్రమిదలు పూజా సామాగ్రి మొత్తం వాష్ చేసేసి వాటికి గంధం కుంకుమ బొట్లు పెట్టేశారు కొత్త ప్రమిదలు అక్షయ పాత్ర కోసం కొత్త కుండా ఇక ఉప్పు దీపం వెలిగించడానికి పెద్ద ప్రమిదలు ఇక దీపం వెలిగించడానికి కొత్త ప్రమిదలు అన్నీ కూడా శుభ్రంగా కూడా మళ్ళీ వాష్ చేసేసి వాటికి అమ్మగారు ఇక పసుపు కుంకుమ పెట్టింది అంతే కాదండి పాత పూజా సామాగ్రి వెండి సామాన్లు అమ్మవారి పటము ఇక పూజకి కావాల్సినవి అన్నీ ఏ విధంగా కాయిన్స్ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా ముందుగా రెడీగా దగ్గర పెట్టుకున్నాము
పప్పుదీపానికి కావాల్సిన పెద్ద ప్రమిదకు అంతేకాకుండా అక్షయ పాత్రకు కూడా నిండుగా పసుపు రాసేశాను ఇక అక్షయ పాత్రకు శ్రీమ్ అనేసి కూడా గంధం కుంకుమతో ఈ విధంగా రాసుకున్నాను అన్నిటికీ కూడా గంధం కుంకుమ బొట్లు పెట్టాను ఈలోగా మా అమ్మగారు ప్రమిదల్లోని నూనె వేసి ఒత్తులు వేసి రెడీగా ఉంచారు ఇక మా అమ్మగారు ఆ పని చేస్తూ ఉంటే ఇక నేను దేవుడి మందిరం కూడా శుభ్రంగా అన్నీ తీసేసి శుభ్రంగా అన్నీ సర్దేసుకున్నాను అమ్మవారికి పీఠం వేసి దాని మీద ఎర్రటి వస్త్రం వేసి ఈ విధంగా లక్ష్మీదేవి అమ్మవారిని వెండి గిన్నెలు కాయిన్స్ వేసి చిన్న క్లాత్ పెట్టి దాని మీద సింటును చల్లి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని పెట్టి టు ఇటు ఏనుగులు పెట్టాను ఇక మీకు అక్షయ పాత్రను ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను లో ముప్పా వంతు కళ్ళుప్పు వేసి దానిపై ఒక చిన్న రెడ్ క్లాత్లో కాయిన్ పెట్టి దానికి గంధం కుంకుమ పెట్టి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి ఇక అక్షయ పాత్రలో పెట్టి దానిపై నిండుగా కాయిన్స్ వేయాలండి ఉప్పు దీపం కూడా ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తున్నా చూడండి పెద్ద ప్రమిదకు పసుపు రాసి దానిలో నిండుగా కళ్ళుప్పు వేసుకోవాలి దానిపై ప్రమిద పెట్టి దానిలో ఒక కాయిన్ కొన్ని అక్షింతలు వేసి దానిపై కొంచెం పెద్ద ప్రమిదను పెట్టి దానిలో నువ్వుల నూనె కానీ ఆవు నెయ్యిని కానీ నిండుగా వేసుకొని ఈ విధంగా మూడు ఒత్తులు వేసి తూర్పు వైపు వెలిగించుకోవాలి ఉప్పు దీపాన్ని ఐశ్వర్య దీపం అని కూడా అంటారు కాబట్టి ఐశ్వర్య దీపానికి చక్కగా నిండుగా పువ్వులతో అలంకరించుకోవాలి ఇక నేను కామాక్షి దీపాన్ని ఈ విధంగా అమ్మవారిని అన్నీ కూడా చక్కగా రెడీ చేసి పూజకు అన్నీ కూడా సిద్ధం చేసుకున్నాను లక్ష్మీదేవికి ఒక ప్రక్కన విఘ్నేశ్వరుని ఇంకొక వైపున గౌరీదేవిని పెట్టుకున్నాను ఇక లక్ష్మీదేవి ఆసనం కింద ఈ విధంగా ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ గోల్డ్ కాయిన్స్ని ఈ విధంగా అమర్చుకున్నాను ఇంకా ఆవు గోవును అసలక్ష్మి దేవుని ఇక అన్ని పటాలని కూడా శుభ్రంగా తుడిచి చక్కగా గంధం కుంకుమ బొట్లు పెట్టాను ఇక గడపలకి కూడా చూడండి ఈ విధంగా నిండుగా పసుపు రాసి గంధం కుంకుమ పెట్టి బియ్యపిండితో ముగ్గులు పెట్టుకున్నాను అదేవిధంగా తులసమ్మకి గౌరీదేవికి కూడా నిండుగా పసుపు రాసి గంధం కుంకుమ పెట్టి ఈ విధంగా బియ్యపిండితో ముగ్గులు పెట్టుకున్నాను మాలకు కూడా ఈ విధంగా పూలతో మామిడి తోరణాలతో అందంగా డెకరేషన్ చేసుకున్నాను ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్సే అండి కాకపోతే ఫెస్టివల్ లుక్ ఉంటుంది కదా చాలా బాగుంటుంది ఇక తూ ఉత్తరం వైపు గుమ్మాన్ని కూడా ఈ విధంగా పసుపు కుంకుమ పెట్టి బియ్యపిండితో ముగ్గులు పెట్టుకున్నాను గంధం కుంకుమ ఇక బియ్యపిండితో ముగ్గులన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇక తులసమ్మ దగ్గర గౌరీదేవి దగ్గర ఇక దేవుడి మందిరం అంతా కూడా పూలతో నిండుగా అలంకరించుకున్నాను ఈశాన్య మూల పెట్టడానికి ఈ విధంగా గాజు గ్లాసులో పసుపు నీళ్ళలో ఒక నిమ్మకాయ వేసి ఇక చెంబులో కూడా నిండుగా నీళ్లు పోసి అందులో గంధం కుంకుమ పసుపు అక్షంతులు ఫైవ్ కాయిన్స్ ఒక పుష్పం వేసి ఆ రెండింటికి కూడా గంధం కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకున్నాను అదేవిధంగా యమదీపానికి తమల పాపకుపై ఒక ప్రమిద నుంచి అందులో కళ్ళుప్పు వేసి దానిపై ఒక ప్రమిదను పెట్టి నువ్వుల నూనె వేసి రెండేసి ఒత్తులు చొప్పున దక్షిణ తూర్పు ఉత్తర ముఖంగా రెండేసి ఒత్తులను ఈ విధంగా పెట్టుకొని రెడీగా ఉంచుకున్నాను ఇక పండగ అంటేనే స్వీట్స్ కదండి అందుకే అందరి నోరు తీపి చేయడానికి నేనైతే ఈ విధంగా గులాబ్ జామ్స్ చేశాను దీపాలు పెట్టడానికి ఈ విధంగా గోడలపై కూడా శుభ్రంగా తుడిచేసి ముగ్గులు పెట్టాను అదేవిధంగా గుమ్మంలో కూడా అంతా ముగ్గులు పెట్టుకున్నాను ఈ విధంగా గుమ్మంలోనూ ఇల్లంతా కూడా పూలతో అందంగా డెకరేషన్ చేసుకున్నాను దీపావళి అంటేనే లక్ష్మీదేవి పూజ కదండి ఆ లక్ష్మీదేవి మన ఇంట అడుగు పెట్టాలి కదా అందుకే అంతా కూడా చక్కగా శుభ్రంగా అందంగా తయారు చేసుకున్నాను మన ఇల్లు ఎప్పుడు శుభ్రంగా అందంగా ఉంటే ఆ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం తప్పకుండా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా నేను మా ఇంటిని చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాను ఇక దీపావళి కాబట్టి ఈ విధంగా పూలతో మామిడి కొమ్మలతో అందంగా డెకరేషన్ చేసుకున్నాను ఇల్లంతా కూడా సేమ్ టు యూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఇక ఈవినింగ్ అయ్యింది ఇల్లంతా మళ్ళీ శుభ్రం చేసుకుని మేమైతే పండగ చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోయాము అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు
మా దీపావళి హంగామా అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది మేము దీపావళి పండుగ ఎలా చేసుకున్నాము ఎవరెవరు మా ఇంటికి వచ్చారు మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసాము అన్నిటి గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దామా నచ్చిన వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సుసీనా తెలుగు బ్లాగ్స్ బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే మా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ I keep you in my heart and my heart is where you are I still think of you I want you coming